Velkommen til din lokalradios splinter nye radiodrama. Det hedder Dyre og Drømme og er et hørespil lavet af Silke Borgensen til Silke Borgensen. Dette er første episode, og her møder vi den 18-årige gymnasieelev Anton. Anton er en gennemsnitlig dreng med et lavt gennemsnit og et højt fravær. Anton vil gerne være filminstruktør, når han bliver ældre. Derfor valgte han i sin tid mediefagslinjen, og nu skal Anton til at i gang med sin afgangsfilm. Faktisk, så kommer han for sent. Jeg har fået en klar advarsel fra skolens ledelse. De vil se potentiale i de kommende afgangsfilm, ellers så lukker de mediefaslinjen. Jeg vil godt have, at I sætter jer sammen i den sidste del af timen her, og så får snakket jeres film rigtig godt igennem. Og brug nu tiden fornuftigt. Jeg har meget store forventninger til jer. Hej Anton. Se en ære, at du vil berige vores allesammens dag med dit tilstedeværelse. Ja, I kan godt gå ud i grupperne. Alle undtagen andre. Anton, øh... det er afgangsfilmen, det handler om det her. Det er måske en meget god idé at komme, når der er gruppedannelse. Det er klart. Jeg øh, havde lige nogle ansøgninger, der skulle fyres afsted til nogle fonde. Der er deadlines på de mærkeligste tidspunkter på sådan noget. Det ved du sikkert også godt. Jeg vil helst arbejde alene. Vi ser helst, at man ikke arbejder alene, Anton. Der er alt for meget arbejde til en person. Og så handler det at lave film altså også om at kunne samarbejde. Og det ved jeg godt, du siger. Og det, og det ved jeg også godt passer. Jeg ved også godt, at ambitionsniveauet herinde i klassen, det er... Det er lige nu. Altså, det er mit arbejde, det handler om det her. Lige nu så er jeg til grin op på lærerværelset. Du hæver for fanden niveauet her i klassen, ikke? Jeg har brug for dig. Og det, der foregår derinde... Så gider du godt lave en god film? Yes, sir. Hvad er så? Det er et gamle røvhul. Skal vi være til fælles bare bønder, eller hvad? Jeg skal lave min film. Øh, er det fredag på TV.dk? Det tror jeg nok lige, at vi skal også styre på vores film. Ja. Kom nu, Anton. Det er fredag, mand. Kom nu. Så er det en lille en. Lille, bitte, 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 bitte. Du bliver så kedelig. Kom nu. Åh, du er pisse krollet, mand. Så er vi svaret. Kom nu! Ja, ja. Kom nu. Kom nu. Kom nu op. Anton, vi er jo pisse nysgerrige omkring din film. Fortæl lidt. Hvis jeg fortæller noget, så er jeg afsløre hele filmen for serien. Ah, kom nu. Vi har brug for en idé. Okay. Okay, så gør vi sådan her. Ja. En flad halvtræller, det skal du stikke med. Ja, ja. En dosebejer. Ja. Og så øh, kommer du både på taktilisten, og du får min idé. Ja, tak. Ja, er du med? Det er det, jeg mener også. Hold, ja. hold da op. Stærkt. Sådan. Og vi to, vi går bare et andet sted ind, for jeg tror ikke, du gider at være med. Så kom der, mand. Ja? Ja. Kæft, man Anton. <laughs> Sådan der, snak. Fortæl. Altså... Jeg vil gerne... Jeg vil gerne lave en film. Ja. Om en film. Ja. Den skal være, den skal være episk. Ja. Den skal være kompromilløs. Ja. Og handlingen, den er ikke helt styr på. Men jeg finder ud af den. Ja. ja. Undervejs. Ja. Jeg kan godt lide det der sådan metadata, der er det nu. Det bliver sådan noget, hvor skuespilleren skal kigge ind i kameraet. Eller bliver det for plat? Det er som jeg sagde. Jeg øh, kommer nok mere til at fokusere på det her økonomiske aspekt. Mm. En fin produktion. Og den desperation, man kan føle, når man ikke får det, man søger. Desperation? 
bare vente og se. Altså nu har du fået 50 års to, så du er godt kørende. <laughs> ja, det kan du godt sige. Skål på den. Skål på den 50. Skål. Og brug det bedre. Og tak for i dag. Tak for det. Skål. Dreng, for at fejre, at vi alle tre er kommet i gang med vores mediefestfilm. Ja. Hvad så? Kom med det. Så tager vi et helt klassisk spil dyrelej. Okay. Ja, tak. <laughs> Kat. Okay, det kan jeg godt stå. Kat, sæt den. Tag smag en stjævel. Ja, den var god. Løve. El. Oh, fuck, jeg har lejet det her for meget, mand. <laughs> Skulle den have en kog hovedet. Kom nu, du er fucking langsom. Ja. Jeg sagde el. Kæft for langsom, men kom nu. Kom nu. Gusten Lars! Kom nu, Anton, mand. Gusten Lars! Gusten Lars! Kom nu, Anton! Gusten Lars! Gusten Lars! Hey! <laughs> Anton hader at stå op. Et vaske, ægte B-menneske, der ikke skal bede om andet end en omvendt døgnrytme. Anton skal være sammen med kæresten Karla. Han er forelsket. Men hun er ikke hans første prioritet, og han ender altså med at bruge mere tid på film end på hende. Nogle gange får han til med sagt, hvis man ikke tager chancen, så kommer man ikke ind i branchen. Og det er jo som sådan også rigtigt nok, Anton. Men husk nu, at der skal være nogen at takke i din takketale. Hej, så. Det er der bare begyndt fra en ende af. Hvad? Det var ikke til dig. To sex, så er jeg der. Kære Anton, vi er meget glade for, at han modtaget din ansøgning om støtte. Men vi må desværre meddele dig, at vi ikke kan bevillige din ansøgning. Yes. Okay. Kære Anton, jeg har gennemsigt din ansøgning til Fonde for Fonde. Og vi vil glæde meddele dig, at du har hjulpet os med at finde ud af, hvem vi ikke vi giver penge til. Hvad så? Jeg har fået afslag på alle mine ansøgninger. Det er noget lort, hva'? Hvor mange penge har du stående lige nu? To. Tre tusind, tror jeg. Ja. Hvorfor? Hvornår får du løn? Ved du det? Ej, Anton, hvad fuck snakker du om? Jeg snakker om, at du har et job, og jeg har ikke et job. Og at jeg virkelig har brug for din hjælp, Karl. Ja. Ellers så vil jeg ikke spørge, og det ved du også godt, men du er nødt til at sætte mig de penge, du har. Det ved du godt, jeg ikke kan. Please. Mm. Hallo. Jeg arbejder på en fucking tankstation, imens jeg prøver at spare op. Altså, hvad skal jeg gøre? Altså, du kan starte med at sende mig lige 2.000, du har stået med. Ja, og så mangler du 25-30.000. Altså, ja, det er dyrt at lave en film, men prøv, det er en start at få din hjælp. Det vil være røvfedt, hvis du ikke havde bakt mig op. Hvor du ja, okay, okay. Du får dem alle hjem igen, når, når filmen er tjent til hjem. Jeg kan godt sende de penge til dig. Og så synes jeg også, du skal gå bagefter. Karla, du kan ikke bare skrue dig selv ud af mit liv på den måde. Okay. Okay. Okay.
Kaldte kærlighed. Au, 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 Anton. Det var ikke så godt. Men uh, se det fra den lyse side. Du fik 2 3000 Og så fik du måske også det også i røven, du har haft brug for. Jeg vil gerne hjælpe dig. Den tankstation, du ser foran dig, det er den eneste tilbage i Danmark, der ikke er gået kontantløs. Det er samtidig den mest brugte tank i Silkeborg, så deres kassebeholdning er mere eller mindre proppet omkring lukketid. Det kan jeg ikke. Det der Karl arbejde, det kan jeg ikke. Hvis du ikke har, hvad du skal bruge, så er det på med elefanthuden. Hun vil ikke kunne genkende dig. Ikke hvis du finder din indre Bruce Willis frem. Tænk på skolens awardshow og den succes, du får efter din filmpremiere. Tag mig ikke som et gissel. Tag mig helt og ikke halv. For at elske rigtigt skal jeg være nøgen. Ja, men øh, jo, interessant. Så I har valgt at kalde jeres film for samtalen på bænken. Mm. Ja. Skæg navn. Kan I fortælle lidt om, hvad filmen handler om? Altså, den handler om... Altså, ja, den handler om, om den her samtale på, på banen. Aha. Ja. Super. Har I tænkt over, hvad der ellers skal ske? Jamen, vi tænker om noget sort-hvid. Sepia, tror jeg, det, det hedder. Ja, sepia er, hvis det er det her brune filter, du tænker på. Ja. 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 Og det er... Det er det. Mm-hmm. Det er det. Ja. 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 Jamen, så håber jeg, at samtalen på bænken bliver mere interessant end den her samtale. Mm. Tak for jeres pitch. God arbejdsløst. Det næste hold må godt komme ind. Er, er der andre nede, Jens? Øh, vi har tænkt, at der måske skal være en hund, ja. Eller en kat. Ja, og det er... Øh, så er det ikke kommet frem til efter to ugers arbejde. Jamen, jeg, tænk, jeg tænker mere, at så, så hver konflikten... Er, er, der, er, der ikke, er der ikke nogen konflikt i det, eller...? Nej, der er ikke nogen konflikt. Ja. <laughs> og Leon, hvad siger du? Hvad tænker du om det? Ikke noget. Ikke noget? Ja. Tak. Og I må godt sende det næste hold ind. Næste. Næste. Nej, <laughs> jeg vidste ikke, du røg. Det gør jeg sådan set heller ikke. Det kan jeg se. Må jeg byde dig en? Ja, tak. Tak skal du have. Har du noget ild også? Ja. ja. Øh, alt godt. Må jeg fortælle dig en historie? 20 år siden, der var jeg også i gang med at lave en afgangsfilm. Her på skolen, faktisk. Du minder sgu om mig selv fra dengang. Med alle dine kæmpe store ambitioner og dit skæve smil. Jeg fik faktisk lavet en meget god afgangsfilm, men øh, nu ved jeg, hvad jeg gjorde forkert. Hvad var det? Hvad, hvad gjorde du forkert? Jeg tog en læreuddannelse, og så endte jeg med at blive hængende her. Og fik aldrig lavet min filmdrøm ud. Til gengæld så begyndte jeg at læse alle mine egne uforløste ambitioner ind i jeres unge elever. Ja. 
Nu er det så ved at lukke min linje. Vil du høre min film? Jeg er i fuld gang med at lave en øh, psykologisk genrehybrid med emner fra noget thriller-action-værk. Blandet sammen med noget øhm, romantic comedy, noget rom-com herovre Og det bliver et, et, et mess af eksplosioner og, og filmgenre i midten. Og jeg tror, det bliver... Jeg tror, jeg tror det bliver fucking fedt. Sejt. Jeg er jo ret glad for metalag selv. Ja. Så længe det ikke er sådan noget, hvor skuespilleren kigger direkte i kameraet. Nej, okay, jeg lover i hvert fald, det der, det skal jeg ikke igen. Det var sidste gang. Det er sidste gang, nogen kigger i kameraet. Anton, kan, kan, du, kan du løse lidt af sløret fra selve handlingen? Ja, altså jeg tænker, vi følger den her unge fyr. Øh, den her dreng, som til tider bliver i tvivl om, hvad der er virkelighed og hvad der er fiktion. Men så putter vi en masse pengesedler i og en lækker dame, og så er der noget på spil. Fedt. Mm. Men det lyder som nogle dyre drømme. Ja, altså jeg har en plan for det. Du har ikke tænkt dig at gøre noget dumt, vel? Øh, nej. Jeg... Anton, ja, stop. Jeg har faktisk ikke hørt det. Go for it. Tro på din drøm og red min linje. Er sted med dig? Ja, okay. Ud og lave film. Jeg tror på det. <laughs> Sene 10. Uden for om natten. Anton har lagt en sportstaske op på bordet. Den er der. På bordet ligger den om skabt. Softgun. Elefant, du. Gaffa, viskeleder. Banan. Han pakker alle tingene ned i sportstasken. Så vi kan selv til fest. Det er sgu meget godt. Anton er tydeligt fortvivlet. Hvis dette går galt, så er hele hans fremtid ødelagt. Hele hans liv. Men hvis det går som planlagt, så får han penge til at lave den afgangsfilm, han drømmer om. Anton, gør det. Det her er din store drøm. Læg dig ned for helvede! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Tag det ikke, min første ori. Hvis du prøver på noget, så bliver jeg kraftedet med knurre med dig, du med? Og jeg tog ingen smarte tricks. Læg dig ned! Læg dig ned, tager jeg til jer! Og du smider alle pengene op i posen. Kom nu for fanden, jeg er pisse travlt! Ja. Jeg vidste, det er så fucking dumt, det der. Ja, det er pænt du. Anton? Jeg har en med dem for fanden! Er det med alle sammen? Er det med alle sammen? Ja. Tak, Mose. Tak. 
Anton! Vælg mig eller pengene! Kom nu! Læg pengene, Anton! Ellers slår jeg dig ihjel, Anton! Karle, det er bare til min fint land. Det er ikke noget med dig. Take. Fucking tak til dyre drømme, altså. Kan jeg få en uh, rulletek på den her? Tak. Tror den kommer til at tjene sig hjem nu? Ja, selvfølgelig vil vi. Tusind tak alle sammen. Og tak til vores vidunderlige jury. Fantastisk arbejde. Tak fordi I stiller op igen i år. Skal vi lige give juryen en hånd? Og så synes jeg altså også, at vi skal takke alle de andre film, der var med i år. Virkelig et stærkt line-up. Meget ambitiøst. Måske jeg så kunne blive lidt mere hovedrolle end birolle i dit liv. Der er altid plads til det i mit liv, Karla. Men med alt det her, altså, jeg får travlt. Jeg kommer til at få det på Hollywood derinde. Jeg var lidt i tvivl efter pitchrunden, men jeg blev nødt til at fremhæve samtalen på bænken. Umiddelbart en lidt kedelig film, men hold nu kæft, hvor var det smukt. En film stort set blottet for konflikt, men alligevel... Et lille mesterværk. Skal vi lige give den en hånd? Så tusind tak til jer alle sammen. Tak til juryen. Tak til filmene. Og husk, uden tabere, ingen vinder Og uden vinder ingen tabere. Hurra! Det er så vildt. Jeg glæder mig til den røde løber. Det er faktisk lige begyndt for evigt. Så er historien om den 18-årige Anton. Anton, der satsede alt for sin store drøm. Og genvandt gnisten med drømmepigen. Anton, som vi spår en meget, meget lys fremtid i filmbranchen. Held og lykke, Anton. For os her på Silkeborg Lokalradio.